In Colombia, they're wrapped in plantain leaves. There are several types, but the most widely known are tolimenses and boyacenses. Like other South American varieties, the most common are very large, way bigger than the Mexican tamales. The dough is the size of a softball, and it's wetter, softer, and has a bright yellow color to it. A tamal tolimense is usually served with hot chocolate, and it may contain large cooked carrots, whole corn kernels, vegetables, rice, chicken with the bone, and chunks of pork. A related food is the envuelto, which is made of yuca flour and resembles the Mexican tamal, but it has little to no filling. Today, we're at Sabor Colombiano, and I can't wait to show you how Colombia does tamales. Estoy acá con Rosario, la dueña de Sabor Colombiano, y me vas a enseñar cómo hacer un tamal colombiano. Sí, claro, con mucho gusto. El tamal tolimense, a diferencia de los otros, es a base de arroz. Entonces, la base del mm. tamal es el arroz. ¿Por qué tiene el arroz ese color tan amarillo? El, con, el condimento que se le coloca. Y el tolimense es el que tiene arroz, no el boyacense. Exacto, ni, ni el del valle ni el paisa, ellos son de masa de maíz, sí. este de arroz. Le colocamos costilla de cerdo. ¿Y eso ya está cocinado? Está precocido. Está precocinado. Sí. Y pollo. Okay. ¿Y ese no está cocinado? Este no. Indispensable una buena salsa. ¿Y qué tiene esa salsa? Esa salsa tiene tomate, cebolla, pimentón, ajo, eh, condimentos para... Como pollo para sudado. Sí, exactamente. El tamal tolimense lo llevamos así y este es el que viene en moñito ah, así. Sí. De aquí lo amarramos. ¿Con esto? Eso. Yo te lo amarro. Si quieres ponerlo doble para que no vayas a sufrir ah, bueno. ahora al cocinarse. ¿Y hace cuánto tiempo haces esos, esos, esos tamales? Pues nosotros abrimos el restaurante hace seis, bueno, el 22 de diciembre exactamente, cumplimos seis años. Seis y, años. Y aquí hacemos tamales siempre para deleitar nuestra clientela. ¿Y quién te enseñó a hacer un tamal? Y bueno, en Colombia vi cómo los preparaba y entonces. Y de, allá. de aquí va a la olla, lleva una cocción por tiempo de tres horas. Tres por horas. Ese tiempo se, se cocina el pollo, se acaba de cocinar el puerco, la costilla y todo lo demás. Ese es el tiempo de cocción. Aquí tienen un tamal tolimense. Un tamal tolimense. ¿Y cuántos de estos haces por día? Ellos se hacen más o menos unos. Eh, lo hacemos una vez a la semana. Se hacen 100 para la semana. Y eso es para mí. Y eso es para ti. Lo vamos a tratar. <risa> ah, bueno, buen provecho. Gracias. The influence of the tamal has expanded beyond the Hispanic community and is loved by all cultures. So next time you have a tamal, I hope you appreciate not only the time and effort, but the history and culture behind it. My tamal has still two hours until it's ready, but I hope you enjoyed your time here, and we'll see you again here in Infusión.